ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപോപൻ അപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസിന് എല്ലാം മിക്ക കമൻറ്റുകളിലും ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് തക്കാളിയാണെങ്കിലും പൂക്കുന്നുണ്ട് കായ്ക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂ കുറവാണ് വഴുതന അതുപോലെ എല്ലാ വെണ്ട എന്ത് സാധനത്തിനാണെങ്കിലും ചിലത് പൂക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും ചിലത് പൂക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കായ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പല വിഷയങ്ങളാണുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൂവിടാനും അതായത് നിറയെ പൂവിടാനും കായ്ക്കാനും ഒക്കെ അത് ഇതിന് മാത്രമല്ല പച്ചക്കറികൾക്ക് മാത്രമല്ല ചെടികൾക്ക് റോസ മുല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് പൂക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാത്തത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കുറവാണ് അത് നമുക്ക് ജൈവ രീതിയിൽ കൊടുക്കാവുന്ന പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എഗ് അമിനോ ആസിഡാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുട്ട നാരങ്ങ നീര് ശർക്കര ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കടകളിൽ നിന്നോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് അത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളോ മറുപടികളോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗ് അമിനോ ആസിഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാടൻ മുട്ടയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാത്തത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ മുട്ട തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അഥവാ നാടൻ മുട്ട കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മുട്ട മതി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയുള്ളത് നാരങ്ങയാണ് ഈ നാരങ്ങ അതായത് മുട്ട മുങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള നാരങ്ങ വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ആ സംഭവമാണ് ഇതിനകത്തിട്ടുള്ളത് അതിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് ശർക്കര ഇട്ട് അത് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസം വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ നാരങ്ങ മുറിച്ച് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏകദേശം വലിയ ആ ഒരു ഏഴ് നാരങ്ങ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നകയ്ക്ക് ഈ മുട്ട കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഈ നാരങ്ങ നീര് എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എയർ കൊണ്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് വന്നാലോ നാരങ്ങയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു വിഷയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്തു ഇതിനി ഒരു തണലത്ത് പുറത്ത് വെക്കേണ്ട നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം വെക്കണം പതിനഞ്ച് ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര നല്ല കട്ട ശർക്കര തന്നെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ചീകി ഈ ഇതിന് ഈ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് അല്ലെങ്കി